Go again, they're going here. Tinitilian, pero stick to one. Okay? So for today class, we're to discuss uh, plate number six. Okay? Entitled Electrical Load Schedule and Panel Board Diagram. Okay? So first of class, we're to define electrical load schedule. Okay? So technically, class, ang formal definition natin ng uh, schedule of loads class is a summary of data to easily identify and facilitate necessary values and equipment rating to be used in any electrical installation. Okay? So technically, class, ang ginagawa natin pag nag-compute tayo ng schedule of loads is ito, itong tatlo, no? So, kinukuha natin class yung sizing ng wire ng conductor. Ano class yung circuit breaker natin. Tapos, sa may ilalagay yung mga wire. Okay? Tapos, yung class, again, meron tayong calculations. So, lahat class ng ating result na makukuha class, it should be by computation. Okay? So, meron tayong general rule class when, when it comes to ano, preparation of load schedule. So, technically, class dapat kasi more or less yung cable sa yung circuit breaker class coordinated siya. Coordinated siya in a way class na kung ano class yung kaya ng circuit breaker. Tipong hindi pa siya masisira, yun din class yung capacity ng cable. Okay? So, more or less class yung dalawang to, parehas sila ng capacity in a way. Okay? Yun lang yung general rule natin. Kung baga class, pag masisira yung cable, sira na rin yung circuit breaker or vice versa. Okay? So, ito class, this is an example of uh, load schedule. Okay? Titignan nyo class, ang laman lang nito, meron tayong circuit breaker. Ano yung load natin? Okay? So, dalawa lang class yung tipo ng load natin. Ilaw ba yan o saksakan? Okay? So, sa bandang saksakan class, may two types. Yung simple lang. So, kung baga, hindi special yung isasaksak mo dun. Or yung special lang isasaksak mo. Okay? So, yung nakita ko ng CO, technically, yan na yung pinaka-normal. Convenience outlet siya. Kung baga, not that important to mention kung ano yung sasaksak dyan. Okay? Pero pag na-specify class kung ano yung sasaksak, more or less, special siya, uh, mas mataas yung rating niya. Okay? So, technically, class, kukunin natin yung pinaka-load ng circuit. So, ano man class yung binubuhat ng circuit, kukunin natin yung load. So, natin class yung voltage. So, technically class, ang pinaka-common voltage natin is 230 for safety purposes. Kukunin natin class yung current niya. So, ang, ang formula natin class when it comes to current, ito lang. So, tandaan nyo lang class, ang load natin naka-AC tayo class. So, volt ampere. So, para makuha natin class yung ampere lang yung maiwan. So, ito divided by yung volts. Okay? So, yan yung una class. Or less, kukunin natin yung load computation. Gawa natin yung computation class, ito na yung basis natin. So, ang pinakagusto natin dito class is yung current. Kung ano kasi class yung dumadaan sa current, yan kasi class yung parang susunog dun sa wire mo. So, ito class, ito na yung basis natin sa pagkuhan ng circuit breaker at sa wire. Okay? So, at every nandito class, kung gagamit tayo ng tables para makuha yung pole. Meron tayo kasi yung 80. So, ang 80 class, ito yung amperage ng trip. So, di ba ang circuit breaker class? Ito yung parang mag-on or off. Tinikiling yan yung mag-off class. Kung baga, pag alam na niyang na-reach na niya yung limit niya class, so ito yung limits niya, no? Kung ano man yung trip settings niya class, amperage niya. So, pag alam na niya class na may dumaloy ng 15 amperes class, mag-trip na yan, mag-off na siya. Ika-cut na yung current, okay? Itong AF naman yung class, ito yung capacity ng frame. So, yung circuit breaker mismo. Okay? Kung baga, pag dinaanan mo siya ng 100 ampere class, masisira na yung circuit breaker. Okay? Kung baga, mag-trip siya dito class, masisira na siya dun. Ito namang KAIC class, ito yung para sa short circuit natin. So, parang kilo ampere uh, interfering circuit. Okay? First circuit class. So, sa pambahay class, medyo gist lang tayo. Okay? So again, class, general rule natin kung ano dapat yung sa circuit breaker, yun rin yung sa wire. Okay? So para ang galawan nga dito, class, i-base mo lang yung wire doon sa circuit breaker. <coughs> okay? Para ang titignan natin, class, ito yung basis natin. Tapos meron ulit tayong table para makuha natin, class, kung ano man yung nandito. Okay? So, kailangan mo sabihin, class, kung anong type ng wire. Okay? Lastly, class, dapat alam mo rin kung saan mo ilalagay yung wire. So technically, pag nakuha mo na kung ilang wire yan, class, so ito more or less laging two pieces yan, class. 
Okay. So, ilalagay mo lang sa class sa lalagyan niya yung conduit natin class. Dapat alam mo class kung ano yung specs ng conduit. So, UPVC tayo class. Meaning, I'm plasticized uh, poly vinyl chloride. Okay. So, itong nasa baba class. Technically, ito na yung hmm, ano natin. So, yung breaker. Diyan yan na class yung ating main circuit breaker. So, ito na yung sa main feeder natin class. Okay. Yan yung example. So, meron din tayong sample computation yung class. So, pinaka gusto natin dito kasi makuha natin yung net computed uh, net load. So, kung titignan nyo kasi magkaiba yun sa total computed load. Meron tayong net, kumbaga. Kumbaga, pinaglalaban natin dito class, hindi naman porke ito yung total. Ito class, diba? Mukha tayong total class ng load. Technically, hindi yan yung gagamitin natin class sa pag-compute. Kasi class, hindi naman lahat yan sasabay na gagamitin. Okay? So, dito papasok class yung tinatawag natin demand factor. Okay? So, technically, class yung DF na yan, demand factor, yan yung magsasabi class kung uh, gano'n siya, anong, anong percentage ng load ang gagamitin natin. So, kung titignan nyo class, meron tayong 100, meron tayong 35, meron tayong 100. Okay? So, kung ano man class yung rating ng circuit niya dito, kung wari class yan, example natin class C, ito, si range. Okay? So, anong circuit si range class? O, titignan mo class ito. Ito, tapos, ayun lang. Okay? So, again, class yun natin gagamitin yung buong 3,000. Kunin natin class yung uh, percentage, 80%. So, 80% ng 3,000 class, ito lang yung i-compute natin. Yan lang yung ilalagay natin class na total load niya. Kaya siya net class. Okay? May factors. So, titignan nyo class, pwede rin meron din times na tata siya ng more than. Okay? So, kung titignan nyo class, lalaki yan. Titignan mo yung water pump class, dapat 1 to lang siya. Nagagamitin natin sa computation natin, class mga 1, 5. Okay? So, kung nakuha natin class yung total net load, so, divide lang natin class sa voltage. Kukuha natin yung, ito na class yung parang total current natin. So, gamit yung total current na yun, kukuha tayong table class, makukuha natin to So, makukuha rin natin class kung ano yung nalagyan niya. So, more or less class, maglaya rin tayo ng ground for grounding class. Parang neutralizer to class. Okay? May rule lang tayo dito. Tapos class yung circuit breaker. So, more or less class yung circuit breaker natin. Nakabase rin lang ito. Okay? So, yung computed natin dyan. Gamitan natin table. Mukha natin circuit breaker. So, ito class. Ito yung assumed. Technically class pag bahay, sure na yan. Yung 10 kilo ampere IC. Okay? Sample computation yan class. So, kung titignan nyo class, meron tayong nasabi dito, no? Ito. So, meron tayong UPVC. Ito. So, UPVC class, plastic yan. Okay? Yung RSC naman class, bakal. Ito. RSC. Okay? So, ito yung dalawa. So, UPVC class, ito. So, technically, a plasticized polyvinyl chloride. Okay? RSC naman class, rigid steel conduit. So, bakal, plastic. Okay? So, technically class, ito yung uso. Long sweep. Kung bagay hindi tayo gumagamit class no 90 degree elbow na ganyan. Kasi class, bakit? Kasi class, inilalagay muna kasi natin yung mga conduit. Saka natin linalagay yung wire sa loob. So, imagine class kapag ganyan yung elbow mo. Okay? So, lalagyan mo siya ng wire. Sinusuksok yan class, tapos hinihila. Okay? So, mahirapan ka na dun. Kaya more or less class ang ginagamit. So, pag rin yung T. Ginagamit class yung mga long sweep para pag nagsusok-sok tayo class ng wire o naglalagay tayo ng wire, easy lang siya. Smooth. Okay? So, again class, RSC, UPVC. Okay? Ano pa mong meron dun? Ha? Ito rin. So, anong meaning nito class? STR, CU. So, yung CU dun class, copper. So, yung STR class, ito na yung stranded. Okay? So, dalawa lang yung class. It's either stranded, short, solid. So, gantong itsura ng solid class, ganun ang stranded. So, parang stranded class, as in may strand siya, tapos paikot siya as one. Yung solid naman class, ganito. So, more or less, meron tayong comparison. Ano yung pros and cons? So, parang ginagamit natin class, as you see nga dun sa ano, gusto natin stranded kasi ano bang pinaka ano ng stranded? Flexible, application of the repetitive motion to be used on other proximity. Effect needs to be minimized. Okay? Kumbaga class in terms of use, pang matagal, stranded tayo. 
Ang talo lang ng ano kasi talaga is yung price. At corrosion. Yan. Okay? Again, class, pros and cons, you way. Pero more or less class, mas gusto natin yung stranded pang bahay. Okay? Tapos yun. So, ano pa ba yung bago dito? So, kung titignan nyo class poles, anong meaning class pag two poles? Tapos, anong itsura ng circuit breaker? So, itsura ng circuit breaker, class ganito. Okay? Tapos, yung poles nya, class ito yun. Where is then, may lalagay yung wire. Okay? So, pag sinabing two poles, class dalawa yung ganyan. Pag three poles, class, technically tatlo. Meron pangatlong dito. Okay? So, ganito yung specs nya, class. So, kung titignan natin yung specs, yan. Okay? Ilalagay niya class ano yung uh, capacity. Capacity yan. Okay. So, ito yung class. Kapag nakuha niya yung 80, uh, trip amperage niya class, ito kusa siyang mag-off. Okay. Pag nag-off siya class, na-trip siya, kailangan mo lang i-on ulit. Gagana ulit yan. Okay. Ano yung voltage natin? Yung frequency. So, ito. So, again class, pag nakita ka ng KI, KAIC, uh, short circuit protection to. Okay? Yan. Ganyan yung specs normally. Okay, so circuit breaker. Okay? So first step class, kung titignan yun, no? inspect natin yung table natin. Ang una natin dapat kinukuha class is ano yung load. Diba? Load, circuit breaker, ano yung wire, so ano yung conduit. Okay? So yan yung mga sinosolve natin class sa pag-solve ng schedule of loads. Yan. Okay? So kung titignan natin class, yun yung una. So, para for uniformity class, ito na yung gagamitin natin table with regards to pag nagkakumpit tayo ng load. Okay? So, naka-watts yan class or volt ampere. So, isipin na lang natin class yung power factor natin, 1. Okay? So, again class, para uniform tayo, ito yun. So, titignan nyo sa ibang computations class, minsan iba-iba. Depende kasi yan talaga sa rating ng appliance. Pero, itik na lang natin class, isipin nyo lang, ito yung minimum natin. Okay? Kaya, medyo tinignan ko class para mag-minimum siya. Okay? So, yeah. Pag, pag nakakita ko lang, so, pag yung circuit mo, kung may lamang aircon class, isa. Isang aircon class, 1 to uh, volt ampere. Okay, so, ganun yung interpretation natin. Ang ref class is 360 volt ampere. Okay? Again, class. Uh, ito, inayos ko class compared to sa previous, ano natin, ginawa ko ng alphabetical starting dito. So, ito kasi class, medyo special. In a way, class, kasi parang general, common. So, dito ko na maghanap class ng other loads. Okay? Tuloy natin class. So, circuit breaker. So, circuit breaker class, meron lang tayong dalawa. Dalawang table. So, meron tayong table class uh, in terms of yung circuit breaker. So, technically, ito class yung commercial uh, capacities natin. No? So, interpretation lang natin dito class. Uh, hindi porke ito yung rating ng breaker, yan na yung capacity niya. Kailangan natin class tingnan kung ano yung load natin. Ang load ba natin class ilaw? So pag resepta kay class, ito yung ilaw. No? Kapag, so ito yung sa lighting, ito yung sa convenience outlet. So convenience outlet natin class, dalawa ulit. Continuous ba yung nakasaksak or non-continuous? So pag non-continuous class, ibig sabihin hinuhugot mo rin yung saksakan or hindi rin siya laging naka-on. Continuous class, ito yung lagi na siyang naka-on. So isang example ng continuous class, yung ref. So, ang tanong, paano sir, kapag yung circuit mo, merong non-continuous, merong continuous. So, mag-prevail class yung continuous. So, regardless class, kapag yung circuit mo, kahit may isa lang, isang continuous, tapos limang non-continuous, uh, ikititreat pa rin natin kasi yung circuit na continuous. Okay, ganun mag-prevail. Okay? So, kung inspect natin class, ganun. So, 15 circuit breaker class, tapos non-continuous pinag-uusapan natin, ang maximum mo class is 12. So, maximum yung pinag-uusapan natin dito na... No? So, kung papansin nyo class with regards to lighting, kapag ilaw yan class, technically, kung ano yung rating niya, yun na rin yun. Okay? So, mag-iiba lang yan class kapag saksakan na yung pinag-uusapan. Dapat alam mo class kung ano yung nakasaksak. Okay? So, yung mga circuit breaker class, ay yung mga convenience outlet na yung walang special, pwede na siya dito. Ito ay yung mga example nun. Yung hindi siya special load. So, ito class, technically class, class kasi yung convenience outlet tapos yung lighting, more or less, pwede mo silang itake as one. Okay? Ang magkaiba lang dito class is yung load nila. So, pag lighting yan class, ang load niya isang daan per ilaw. Okay? 100 volt ampere. Kapag saksakan naman, class 180 per saksakan. So, pag isang saksakan yun class, pero dalawa yung gang niya. Duplex yung tawag. 
parang dalawa yung pwede mong isaksak. So, ito class, kailangan mo i-times 2. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo class. So, again, second table natin class with regards to circuit breaker. Meron tayo class no? Uh, ito. Uh, so, ito na yung ating ATAF. Okay? So, kung titignan natin class, babalikan natin table, meron tayong AT, meron tayong AF. So, yung T dyan class, yan yung trip. F, yan yung frame. Okay? So, kung titignan mo class, yan. So, meron tayong frame. So, technically class, yung trip, nakadepende yan sa frame. So, ito yung commercial sizes natin class, no? So, lahat ng nasa AF natin class, dito ka napipili. Yan. Okay? So, technically, Uh, pag ganito yung frame niya, class, ito lang yung kaya niyang trip settings. So, pag 50 yan, class, hanggang 50 lang siya. Pag 100 to 125, may 125 dito, class, kulang lang talaga yung table natin. No? Okay? Yung record voltage nila, class, tapos ilan yung poles. Okay? So, may isa pa, class. So, may isa pa tayo dito, kasi walang table. Okay? Explain lang natin, class, kung ano yung KI. Sinulat ko anong meaning. So, ito class, yung pag-compute kasi class nung yan, yung pang-circuit. Uh, again, class, di ba, pag nakita nga ng KAIC, kilo ampere. So, ito class, yung protection natin against short circuit. Okay? So, dito class, kung titignan nyo, para ipakita ko lang, um, medyo complicated kasi kung paano siya sinosolve. Okay? So, ang galawan na lang natin class, basta bahay, ang ilagay na lang natin class is 10, Kilo ampere interrupting circuit at ato eh. Okay? So, lagi na lang tayong 10 class para sure. More or less kasi sure na yan eh. Yan talaga yung protection class pag bahay ito short circuit. Okay? So, after circuit breaker class, pag nasolve na natin circuit breaker, pwede na natin isolve yung sa wire. So, sa wire class, ilan yung tables natin? Dalawa lang. Actually, isa lang. Okay? Itong una lang kasi class, parang uh, para alam mo naman kung ano yung gagamitin mong type ng wire. Okay? So, pinakasikat sa ating class, ito, THHN. Kasi class, malakas siya. Okay? Ito, hindi masyado. Yan. So, again, ang pinakasikat class, pag residential, ito. Stake node class, pwede lang siya sa dry location. Pag gusto natin ng wet and dry class, ang susunod na sikat yung TW. Okay? Tapos sa wire. So, may galawan tayo sa wire class. Ito, usapang... Ah, ito. Kapag yung circuit mo class, uh, convenience outlet, ang minimum natin dito na wire class is yung 3.5. Okay? So, kahit, kahit na-prove mo class na 2 square meter yan, millimeter, uh, kahit nandun sa table class na kaya niya. Again, class, ang minimum natin basta convenience outlet, dapat 3.5 pa rin. Okay? So, ito class yung table na gagamitin natin para malaman natin class kung ano uh, kable yung gagamitin. So, tignan nyo class no, ang size natin is laging naka mm squared. So, squared yun. Okay. So, ito yung class. Pag may parenthesis, yan lang yung diameter na kasulat naman dun na. Okay. So, ganito interpretation natin class. So, wireless class, ang laging natin ginagamit again is yung THHN. Okay. THHN. So, bakit, tanong nyo bakit dalawa sir yung ano? So, yung una kasi class pang copper, yung isa, aluminum or copper clad aluminum. Okay? So, ito class, hindi natin gagamitin. Kung titignan nyo yan, never natin gagamitin yan. Kasi concentrate tayo pa sa copper. So, ang table lang na gagamitin natin class, doon doon lang sa copper. Okay? So, ito lang. Okay? So, kung titignan nyo class, again, ang pinakasikat na ginagamit natin, ito. Hindi ko naman sinasabing yan lang yung gamitin nyo class, no? Pero naman tayong ano, ito pagpipilian. Pero again, class yan nga kasi yung parang heat resistant. It can operate sa uh, hot at uh, temperature of 90 degrees Celsius. Okay. Yan. So, ito lang yung mga gagamitin natin, class, pag THHN tayo. Okay. So, interpretation natin dito, class, kapag ang nasold mong amperage niya. So, ito, class, ang titignan mo na dito kasi, di ba, wire tayo. So, again, ang basis natin, class, yung circuit breaker. So, kung ano yung rating ng circuit breaker mo, class, yun ay titignan mo. So, nga yung circuit breaker mo, class, 30. So, ang wire natin, class, di ba, THHN? Ang wire natin, class, yung 35. Okay? Pag 31 na, class, yung amperage natin, 31. So, again, maximum to, no? So, dapat, dito na tayo sa 40. Okay? So, ang wire na natin, class, ito. 
So again, class, ganun yung galawan. No? Titignan mo lang class kung ano yung circuit breaker. Tapos, kunin mo na kung anong wire. Okay? Ito naman class, after ng wire. So ganun lang, no? So load, circuit breaker, wire. Tapos conduit. So sa conduit na banda class, ito. Uh, isa lang yung table natin. So interpretation lang natin dito class, ito yung mga conduit natin. Naka-millimeters yan. Okay? So ito class yung mga maximum na pwedeng kasya doon. Depende kung anong wire siya. Okay? So titignan nyo class, ang ginagamit natin more or less, so kahit walang THH engine class, more or less, andito, dito papasok yung THH engine. Okay? So kung THH engine lang tayo class, ito more or less yung gagamitin natin. Okay? So again class, more or less, may of two wires tayo lagi. So titignan mo class, no? Kapag ang wire natin class is 14, so hindi na tayo pwede agad class doon sa isa. So ang minimum na natin na conduit class is yung 20 mm. Kasi yun yung mag-house class ng dalawang uh, 14 square meter na wire. So, ganun gamitin ito class, no? Gamitin naman natin sa example. Okay? Lastly class, meron tayong main feeder. So ang main feeder natin class, titignan yung diagram, no? Ito. So yun na class yung wire mo dito. Ito. Wireless yan. Uh, okay? So, medyo malaki-laki yan class kasi yan yung mag uh, re-relay class nung galing dun sa poste. Okay? So, so main feeder class more or less uh, ito lang yung gamitin natin no so yung demand factor lang na gagamitin natin class para simple lang ito lang so kung mga class dwelling unit since di ba naka residential tayo ito lang yung galawan natin class no so yung kanina class uh, hindi na tayo masyadong mag-aano dito yung demand factor so, kung titingnan pa ito yung demand factors okay so kapag appliance class gawin na natin 100% lahat Technically naman class magka-cancel out yan. No? So yung may 80 tapos biglang may ganun. So in a way class contingency na rin yan lang yan para hindi na rin tayo masyadong mag-isip. Ito kasi class nasa code yan. No? So kailangan mo nang alamin ref ba yan, range ba yan, laundry ba yan. So andun sa code class may tig-isa silang key table. So masyado ng hassle ng no, class. So sa ating class ang lalagyan lang natin yung table lang na yun. So more or less class pagsasamay lang natin general lighting tapos yung convenience outlet tas yung first 300, 3,000, uh, 100%. Yung naiwan dun, class, 35. Okay? So, sundin lang natin to class. Ito. So, first 3,000, class, 100% yung demand factor niya. Uh, yung remaining class, no, hanggang 120K, 35%. Yung lagpas 25, 35%, 120K, class, 25% na. Okay? Tapos may rule din tayo, class. So, titignan nyo, class, may feeder tayo, no? Ito yung galing sa poste. Ang minimum natin dito, class, is 3.2. Diameter pala yan. Okay, ang minimum natin, class, is yung 8 square millimeter. Okay? So, same yan, class. Meron din kasi tayo yung ground. Yung wire class na pupunta sa ground para it serves as grounding. Okay? So, ang galawa natin dun, class... Kung ano yung service entrance mo class, baba ka lang ng dalawang size. Yun na yung wire na pupunta sa ground natin. Okay? Two, two, two sizes lang. So, ang pag-usapang feeder class, ang table pa rin na gagamitin natin yung sa wire. Ito. Okay? So, wire class yung feeder mo, 30. Ito yung service entrance mo. Ito yung wire class na gagamitin mo nung nanggaling sa poste. So, ang ground natin class, baba ka lang ng dalawa. So, one, two. So, ito na yun. So, dapat class yung nasa and yung wire mo for grounding. Okay? So, ano bang grounding class? More or less class? Uh, okay, yung kuryente kasi class na pupunta sa ground. Parang nagdi-dissipate siya class. Nawawala na lang siya. So, kailangan natin class ng grounding. Okay? Parang ma-neutralize niya class kung ano man yung current na excess. Okay? So, yun class yung sa galawang uh, schedule of loads. Okay? So, pag na-compute mo na class yung load schedule mo, pwede ka na mag-gawa class ng panel diagram. Okay? So, panel diagram class more or less is a simplified pictorial representation of an of the panel board wiring. Okay? So, pinapakita niya class yung relative position and arrangement of circuit breakers and terminals on the panel board. Okay? So, more or less class, kung ganito yung panel board, more or less, nanggagaling mo na sa plano. So, kung ganyan yung plano mo class, Ganyan yung kalalabasan. So, meron tayong circuit breaker. Tapos, kung ilan yung circuits natin. Okay? 
So technically, ito na yung galing sa poste. Or, so yan na class yung service entrance natin, class nun na war. So ito yung compute mo. Tapos from there, class, uh, meron nang pupunta dun sa circuit. So kung anong circuit na yung pinag-uusapan natin. Okay? More or less, class, mag-problem tayo para uh, makita nyo yung example, class, kung paano natin sasagutin. Uh, yung plate 6 natin. Okay? So, technically class, ang unan dito, dapat tingnan mo muna yung plate 4 and 5 mo. So, lista mo class kung ilang circuits. Ilang circuits ba yung ginawa mo dun? So, ano yung laman class ng circuit mo? Ano yung load niya? Okay? So, kung puro ilaw ba yan, ilan siya bilangin mo? Kung saksakan naman yung class, i-identify mo. Special saksakan ba o yung uh, convenience outlet lang? So, kung special yan class, kailangan mong ito. Okay? So, tingnan mo yung class kung ilang saksakan yun. Okay? As in yung ilan yung plug. Okay? Or gong. Pwede kasing isang saksakan pero tatlo yung pwede mo isaksak. So, ang bibilangin natin class yung ilan yung pwede isaksak. Okay? So, nakasulat naman dito kung ano yung ano eh. Kailangan mong kompletuhin to. So, lagi class, uh, for future ano, reference, future use, kailangan lagi tayo naglalagay ng spare at least two. Okay? Uh, kasi may bigla kang idagdag class or nag-extension ka sa bahay mo para masama siya doon class sa panel board natin. Okay? Bagay natin class. So, ang galawin natin dito class, given daw ito, yung electrical plants. So, nagbagay siya electrical plants yan. Okay? Electrical plants. Tapos, ito yung circuit data. So, ang gagawin natin class, i-co-compute natin or co-compute natin yung table natin for schedule of load. Tapos class, i-drawing natin yung panel board diagram. So ang gagamitin natin class is meron tayong 230 volts. So ang titignan mo lang dito class, ang mahalaga naman dito class is yung 230 volts na yan. Okay? So kung ilan yung wires. Pag may, yeah. may chance kasi maging 3 wires to class. Okay? Technically yung pangatlo parang grounding wire rin lang siya. Okay? Pero sa ating class, gawin na natin dalawa. Okay? So, ito class yung given natin. So, kung titignan nyo, dito na nga galing class yan, yung floor plan. Tapos, ito yung parang summary niya. Yun yung electrical plans pala. Okay? So, titignan natin class, kaya check natin. Dapat meron tayong 10 circuits. Spare kasi yung dalawa, so hindi kasama yun. Circuits 1 and 2 class, dapat lighting. So, kung titignan natin, class lighting layout. So, yan. Yeah, tama. Dito yung 1. Dito yung 2. Okay? So, puro ilaw sila. Tama yung class, no? Circuit 3 naman, class convenience outlet. Tapos, walang special outlet. So, hanapin natin. So, technically, ito yung symbols natin, class, no? Yan. So, makikita natin, class circuit 3. So, wala daw special. Hmm. So, itrack mo lang, class. 3, 3. 3. So, wala kang special class. Technically, ito class yung hindi mo alam kung ano yung nagsaksak or not worthy to mention. Okay? So, 10. So, kung titignan nyo class, sakpo lang. 10 talaga yung circuits natin. Okay? So, titignan mo lang class kung andito yung naman yung symbols. So, kung titignan natin class, ang pinakatitignan natin ito. So, dapat sinabi dito class kung duplex or hindi. Kasi pag duplex class, alam natin dalawa yung pwede mong isaksak dyan. Okay? So, dapat yung load mo, class, times 2. Okay? So, dito mo na makikita, class, kung ano yung mga nakasaksak. Okay? So, pag hindi naman linable dyan, class, pwede mo rin tingnan. This mo, actually. Parang yan, lutuan. Ito, yung may ref. Okay? Ito, WP, water pump. Ayan ba yung ano? Hindi, waterproof pala yan. Waterproof. Pero more or less, class, wow, water pump yan. Eh. Meron sang sinulat dito ng water pump. Ito. Okay? Sige, sagutan natin, class. So, paano ito sasagutan? Ayan. Okay? Ay, mamaya pa ito. So, na excel ko. So, i-excel natin, class, no, para malinis. Ah. Uh, Nung i-co-compute ko lang mamaya kasi parang sa net load. Okay?
Yan. Okay? So, linisin muna natin class. Natay ng bago. Negative 3. Okay? So, more or less, ang given lang dito class, di ba? Ang given naman talaga dito is yan lang. So, alisin natin ito class lahat. Dapat yan, wala rin dito. Okay? So, from scrap class, from start, yan. So, palaking na lang natin. So, ang una natin fill up ang class, di ba? Ito yung given. Ito. Okay? So, para isipin mo lang class nang galing ka sa ganyan, gamitin lang natin yung format ng table, tapos fill in, uh, complete the table. Okay? So, una class, ang una natin titignan is yung load. Okay? So, balik tayo class dun sa load. Yan. Di ba meron tayong load? Ito class yan. So, ito lang talaga yung gagamitin natin class na sa PowerPoint. So, ang load natin class, titignan mo lang muna to. Okay? So, naka-excel naman tayo class. Check nyo lang sa calc yun. So, titignan natin class lighting 17. So, kung titignan mo class, ang load ng per ilaw isang daan. So, 17 plus times 100. So, 17. Okay. Tama. Tama. So, 13 plus times 100. 13. Yan. Okay. So, tapos na tayo sa mga ilaw. Plus, so, dito na tayo sa convenience outlet. Okay. Outlet natin class. So, simple lang siya. Convenience outlet lang class. So, again, tiba nakita na natin sa plano class. Duplex tayo. Yan. Duplex. So, yung mga natin class duplex yan. So, yun nasa load natin, class, ang isang saksakan or lang isang plug. Ito na. Yan, isang plug. So, 180. So, again, class, pag sinabing duplex, dalawa yun. So, dapat dito, class, ang, ang nandito is yung 7 na to. Times, ah, dalawang 180, class, so 360. Okay. So, dapat, class, 2, 250. So, i-calculate natin, class. Okay. So again, ang ginawa natin doon, class 7 na duplex. So again, di ba, ang, ang, ang 1 gang kasi, so dapat times 360. So lalabas yun, class. So tama. Okay? So tuloy natin. So sa range, class. So napin mo lang. So again, class, ang binagawa dito, alphabetical na siya. So ayan yung range. So, technically, class, yung range na yan, kasama ni range hood. So itong dalawa, class, sila na yung 36. Okay? So, nagdagan natin class ng rice cooker. So, ito. So, 36 class plus 1,000 for 6. So, load natin dito class for 6. Okay? So, next class, ref. Hanapin mo lang yung ref. So, ref. Ano yung load niya class? So, 360. Tapos yung water dispenser, 360 class plus 500. So, 860. 860. Okay? Next class, water heater plus dryer. So, water heater class 2, 5. Yung dryer natin class, hair dryer 1K. So, 3, 5 na siya dito. Tignan mo kas, dalawa yan. So, pati na yun din yung isa. Okay? So, paano yung laundry class? So, laundry more or less. Ang laundry naman, washing machine lang naman yun, no? Lagyan na natin ng 1, 5. So, ah, meron pa na iwang si So, ito class again, di ba? Yung 8 na ito class times 360. Kasi duplex yung saksakan natin. Okay? So, itong special class. Kung titignan kasi natin class may water pump, wala na mo. Ay, meron palang water pump din eh. Okay? So, ito class, ito lang kasi. Ang pinagkaiba class nung nasa table natin, ito. Tapos ito. Ito class, meron siyang rating. So yung rating na yan class yan na mismo yung power niya. Di ba ito naman class power talaga yan? So kailangan lang natin i-convert class. So yung 1.5 class, di ba may conversion dito? 1 horsepower is 746. Ayan. Nasa ko pa rin. Okay. So ilagay natin dito class is 1119. Kunin natin yung total class para ma-imagine natin. Hmm. So, i-add lang natin ito. Yan. So, meron tayo class. Yan. Ito yung total load natin. Ang unit niya kasi sa VA. Okay? 
So, next class, so volts. So, sinabi naman sa problem class, 2.30 tayo. 2.30 lang yung lahat. So, technically kasi nasa ba ba ito na yung main feeder natin, no? Yung galing sa poste. Ayan, 2.30. Okay. So, paano yung current natin, class? So, para never makalimutan, nag-load natin, class, volt ampere. Tapos, volt, paano natin makuha yung ampere, class? So, volt ampere divided by volts. So, dito, class, meron lang tayong divide. Okay. Ang gagawin lang natin, class, naka-excel naman tayo. So, ito, divide by 2.30. Okay. So, i-round off na lang natin class ng ano ba? 3. Hmm. Okay. So, round off natin class ng 3. Yan. Okay. So, kung titignan na natin class, sige, tanggalin na muna ito na makapamalit tayo. So, pwede na natin kunin yung total. Okay. So, again class, i-add lang natin yung buong yun. Ito na yun. Yan. Okay. So, poles natin class, gawin na lang natin ito. Ito class, dal laging dalawa. Pwede rin namang one. Pero mas sanay tayo sa dalawa. Okay. So, sa circuit breaker class, so, move tayo dito na. So, okay na tayo sa loadings, di ba? Okay na natin yan eh. So, dito naman tayo pa sa circuit breaker. So, ang gala ng circuit breaker class, ang focus lang natin. So, nakadepende na yung laman class ng circuit breaker natin. Saan? Dito class sa current. Okay? So, ito na. Uh, ito class, kailangan pa pala natin i-assess. Ito yung kinig ganito. Okay? Dapat alam mo kasi class kung ano yung nasa outlet. So, kung ilaw yan, class, no problem. Kung ano actually yun, yun na yun. So, dito, class, no, 15 tayo. So, pag ilaw yung usapan, class, nandito tayo sa column na to. Kung ilaw, tsaka convenience outlet. Dito tayo. Okay? So, 15 tayo dyan, class, kasi again. So, ito yung focus natin this time, class, no. Ito. Yan. Okay? So, for ganta, ilaw, so, 5, basta, ang minimum natin, class, ito yung commercial sizes natin, no? So, ang minimum na natin, class, gawin natin 15. So, yun, sundin natin, okay, so, minimum 15. So, ito, class, okay, CO pa rin siya, class, so, 10, so, 15 pa rin. Ito rin, class, normal pa rin yan, no? So, 12, so, 15 pa rin. Okay? Mabilis lang. Okay? So, pag, ano na, class, pag convenience outlet na, dito ka mag-iisip. So more or less, ang pinag-usapan natin this time kasi is range. Range, tapos range, hood, vice cover. So more or less kasi ito naman, hindi naman laging naka-on yan, no? So andito tayo kasi non-continuous. So kung titignan natin kasi meron tayong 20. So ang current niya kasi is 20. So magsak tayo dyan. So kung titignan natin kasi walang laman yung 25, huwag na tayong gumamit yung 25. <laughs> okay? Lalo na kasi pag andito sa continuous. Pero more or less kasi pag dito, okay lang. Okay. Kung titignan mo kas 20, no? So, pagsak tayo dun. So, dito na tayo. Sa sur. So, kasi walang laman. So, hindi natin alam eh. So, 30 tayo dito kas. So, 30. So, ito yung trip setting class no? Yung 80. Dito yan. Diyan mag-off yung circuit breaker mo. Okay. Tuloy lang. So, next class, again, ano to? So, ref. So, ref class, continuous yan. Hindi naman pinapatay yan, di ba? So, dito tayo sa continuous class. So, kung titignan nyo, class, mababa lang. So, minimum pa rin. So, 1.5. Nagigats ba natin? Ah, okay. So, next class, water heater, dryer. Hindi naman continuous yan. Okay. So, hindi naman lagi naka-on. So, kung titignan natin, class, 15. So, pasok tayo sa 5, 16 class. So, ang circuit breaker natin, binti. Palakihan natin ito, class. Baka naliliitan kayo. Okay. Yan. Okay. 
Okay na. So again, class, non-continuous, tapos 15.2, ibig sabihin, ah, ito, dito tayo, pasok pa tayo dyan. So ano yung rating natin, class? 20. So, dito, class, 20 tayo. Okay? Lastly, class, so 6 lang yan. So minimum, 15. Fill class, minimum, so 15. Water heater, 15. Ay, parang yung kanina, class, so 20. Yan. Okay? So more or less, class, proceed ulit. So, paano naman na natin lalagyan class yung AF? So, sa AF naman class, gagamitin na natin yung next na table. So, ang next na table class is ito. Okay? So, more or less class, ang basis kasi natin ng AF. Ito. Dito lang Thursday. Anyway, class, tuloy natin. Sorry. Okay? So, again, class, ang basis natin sa frame, more or less, dapat yung frame, kaya niyang isurvive yung total current. Okay? So, may use rin to class. Kailangan natin kunin yung total. Okay? So, kung titignan mo, class, ang commercial natin, ito lang. So, ano bang, so, since lagpas na siya isang daan, yung 125 na natin to. Okay? So, ito class, pare-parehas na sila, 125. Kasi kailangan nilang survive lahat. If ever, nagsabay-sabay lahat yan, hindi masusunog yung ating circuit breaker. Ito rin class, di ba? Sabi ko kanina class, ito is, ito, yan. So, this Bahay naman tayo, di ba? So, lagyan natin ng 10. Okay? So, more less class, ang i-order natin, kuha tayo ng circuit breaker class, no? Ganito yung specs. Okay? Yun dapat yung nandito, more or less. Okay? So, okay na tayo kasi circuit breaker. Ang next is yung wire. Okay? So, again, class, sabi ko nga, pag wire, ang basis natin sa wire class is yung circuit breaker. So, ito naman na. Kasi natin yung parang hindi nakakalito. Okay? So, sa size ng wire, yan. So, again, ang gusto natin gamitin class, mag-THHN na tayo. THHN. Okay? So, sa lahat na ito, class. Yan. Okay? So, si sa TTHHN tayo, class. Yun. So, keep in mind lang, class, no? Kapag convenience outlet, ang minimum natin, class, is ito. 3.5 square millimeter. Okay? So, ito yung kailangan natin gamitin, class. So, more or less, ang ginagamit natin dito, class. Palakihin ko na lang, no? Yan. So, ang diameter natin. So, ang focus lang natin dito, class, dito. So, part na yan kasi THHN tayo, di ba? THHN. Okay? So, anong galawan natin, class? So, titignan mo lang. So, ang focus mo yung orange na yan, class. So, 15. So, ano bang 15, class? So, di ba? Alam natin, class, yung circuit 1 natin is lighting. So, lighting yan, class. So, no problem. Uh, dos tayo. Kasi yung THHN class, malakas eh. 25. Ba? 25 class. 25 and below. Kaya na daw ng dos. Ng THHN. Okay? So, ito class, same. Again, ano yung circuit breaker natin? So, dos rin ulit to. Okay? So, titignan mo class, starting doon sa circuit 3, uh, convenience outlets na tayo dito. Tapos, di ba, ang minimum natin sa convenience outlet class, kahit kaya nung dos, 3.5 dapat tayo. Okay? So, ganun ulit. So, titignan natin class, di ba? 15. 15. So, 15 class, THHN. So, dapat DOS, di ba, class? Kasi kung titignan mo, DOS yan. Pero again, class, may minimum tayo. So, ang minimum natin, class 3.5. Eh, kayang-kaya rin naman, class ng 30. Okay? Pero since convenience outlet to, class 3.5. Okay? So, pag 30 naman, class, so, eto, pasok pa siya. THHN. So, same class ito. 3.5. Okay. Tapos, 15 class. Same. Minimum. 3.5 square meters. So, pag 20. So, technically, class lahat na ito 3.5. Kasi wala namang lumagpas sa 30. Ha? Lumagpas sa 30 class eh. So, more or less. Ito na yung ceiling natin. 
Okay? So, lahat na sila class. Yan. So, more or less, ang 2mm lang natin, 2 square millimeter, yung lighting lang. Okay? So, okay na class. Tapos na tayo sa ating... Tapos na tayo sa wire. So, ang next class pagkatapos ng wire, conduit. Yung bahay niya. Okay? So, ito class, hindi na ito yung basis natin. Okay? So, ang titignan muna dito, class, ito. So, keep in mind, class, yan. Dal laging dalawang piraso yan, class. Okay? Yan. So, tignan natin yung conduit natin. Okay? So, ang titignan natin, class, more or less, dalawang dos. So, ito, more or less, dito tayo lagi. Eh. Yan. Okay? So, dalawang dos. Kasha na daw siya sa oh, 9. So, more or less, class, ito, 15. Ito class ang gagamitin natin si UPVC. Anong difference class ng UPVC sa PVC? Mas matibay class yung UPVC. Mayaman tayo class kaya doon tayo sa UPVC. Huwag tayo sa PVC lang. Okay? So same class, no? So dalawang, ang kailangan natin class is dalawa. So dalawa lagi ito, no? Two pieces talaga lagi ito eh. Okay? So kung titignan nyo class, Kasyang kasya yun sa 15. 15. 3.5, dalawa. Kasya pa rin sa 15 class. Mukhang 15 lahat to class. Yan. Ito yun talaga lahat class kasi yun na yung kaya niya. Yun na kasi yung minimum natin. Okay? So, millimeters. Kasi kayang yung 15mm class na kung do it, kaya niyang maglaman ng 7 agad na ganyan. Yan naman yung maximum natin na wire kung titignan nyo dito, no? Okay? So, after nyo class, kung titignan nyo yung table natin, puno na. Para nalagyan na natin lahat. Ah. Yan. Okay? So, hindi pa class. Bakit? Kasi wala pa tayo nung dito. Service entrance. Okay, kailangan natin fill up an yan class. So yung dito class, hindi siya parang yung ginagawa natin dito. So dito muna gagamitin class yung sinasabi natin net load. Okay? So paano yung galawan natin dito class? So, ang galawa natin dito, class, ito na yung tinasawag natin, class, na main feeder or service entrance. Okay? So, again, ang galawa lang natin dyan, hindi natin gagamitin yung buong loading. So, ibig sabihin, hindi ito yung makukuha natin. Okay? Kasi, babawasan natin, class, si ito. So, ang tatamaan dito, class, itong lighting, tapos yung uh, convenience outlet natin. So, itong apat. Yan. Okay? Tapos meron tayong something dito, class, no? Ito. Hmm. Ay, dapat sinabi pa. Anyway. So, ang minimum wire natin, class, para sa service entrance is yung 8 square meter. So, ang gagamitin rin natin dyan, class, is ito pa rin. Yan. So, dapat ang minimum wire natin, class, is ito. 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 Okay? So, paano natin gagawin yan again, class? So again, ang gagamitin lang natin is ito. Demand factor lang class na i-consider natin para simple lang. Kasi yan lang. Okay? Huwag na natin isama class na yung kailangan mo pang isipin kung water heater ba siya uh, or ano. Okay? Kaya nga sabi ko kanina class na ang maapektuhan lang dito yung lighting tapos itong mga simple convenience outlet. Okay? So paano yun? Yan. Yeah. Yan. Hay. So yan lang yung kailangan natin dito. Paano yung galawa natin dito, class? So, again, ang sinasold na natin dito, class, is yung uh, main feeder. 
So main feeder or service and transnowire. Kundi nang sulat to. Okay? So paano yun class? So again, di ba, sabi ko nga, ang gagamitin lang natin dito class is ito. Lang class. Zoom natin. Ito lang yung demand factor na gagamitin natin yan. Okay. So kailangan lang natin kunin class yung lighting. Technically kasi class kinoconsider rin natin. Nasa code rin naman yun na pwede mo i-consider class na lighting load yung convenience outlets. Okay? So again class, first 3,000, uh, 100% demand factor. Yung 3,000 to 120 class 35. Kung titignan natin class, ano ba? Ilan ba yung ating wattage? Yan. So kailangan natin i-add class dito is ito. So yung atlong yan, tapos ito. So ilan ba yan class, no? Sulatan natin. So, una. Okay. So, again, kasama dito class yung general lighting. Tapos yung convenience outlet. Okay. So, kung i-add natin yung class, no? So, wala ba sa atin si calculator? So, ano tayo yung 1, 7. Plus yung 1, 3. Plus class yung 2, 5, 2, 0. Plus class yung 2, 8, 8, 0. So general lighting and Oh. So yung general lighting natin class tsaka yung convenience outlet meron tayong 8, 4. Volt ampere. Okay? So, ang class, hindi yan yung gagamitin natin kasi kailangan natin gumamit class ng demand factor. Yung ngayon nandito class, di ba? Yan. Okay? So, yung first 3,000 class, isang daan daw. So, yung first 3,000 volt ampere class times yung demand factor niya, no? At 100% demand factor. So, equal siya ka sa 3,000 volt ampere. Okay. Tapos, class yung remainder. Hindi naman naabot yan ng 120k, no? So, yung remainder natin, class. So, sabi dito, class, 35%. So, 35% demand factor. So, paano ba yung naiwan? Calculate na natin class, no? So, yung 8,4. Bawasan natin class ng 3,000. So, 5,4 class times 35%. So, 0.35. Yan. So, meron lang tayong 1,8. volt ampere. Okay? So, yan class yung sa ating general lighting. Okay? So, number 2 class, again, para hindi na tayo mag-isip. Ah, uh, demand factor na kasi tong mga naiwan. Okay? Ang demand factor na kasi ng mga naiwan, yung mga hindi general lighting or convenience outlet is 100%. Okay? So, kung titingnan natin class itong range and friends. So, other loads. Okay? So, ano unahin natin, class? Unahin natin si range. So, yan. Range. Again, class, ito is at 100% na natin sila. Again, class A. So, si range. Again, class, lahat na to, no? Para hindi na tayo, ano? Parang form of contingency na rin siya. So, kung titignan natin si range, class 4, 6 volt ampere. Okay? 
sino si B so ang next key range ka si ref so ref at 100% DF to no demand factor so ano ba si ref so 860 sum here okay meter C class water heater so here water Ether at hundred percent demand factor. So water heater three five. Pero kung titing natin plus dalawa yan dalawa water heater so seven thousand yun natin volt ampere. Okay. Letter D. Ah. Uh, si laundry. So laundry. At 100% the man factor. So, 1.5 volt ampere. Okay. Tapos, lastly class. Singit ko na lang dito, no? Yeah, si pump. Okay. Water pump. So, game class, lagi na lang natin i-100% for this, ano lang naman, plate. Okay. So, the water pump, class 119. 119. Volt ampere. Okay. So, with this class, makukuha na natin yung total net load. So, burain ko lang yung task class para may espasyo. Okay. So, dito class, i-add lang natin lahat yan. Makukuha na natin yung total net load. Okay. So, ano i-add natin class? I-add lang natin yung mga yan. So, yan ano i-add natin class? So, sa general lighting, ano ba yung subtotal nito? Tapos class sa other loads, ano yung subtotal niya? Okay. Isa-isay na lang natin class, no? So, ang subtotal nung una class, ito. So, 3K plus ano class is 4,890 volt ampere. Okay. Samantalang yung other loads class, so, ito, ano natin. So, unayin natin class, no, yun. 1, 1, 1, 9. Last class yung 4.6. Last yung 8.60. Last yung 7,000. Last class yung 1.5. Okay? So, ito ang total nila class. Pag nagay natin, meron tayo 15.079 volt ampere. Okay? So, pag pinag-add natin lahat yung class class yung 4.890 Meron tayong total load plus na 1, May total load tayo plus na 19969. Mali yung wala ko na solve. Okay. So yan na kasi ating total net load. Volt ampere. Okay. So, yan muna yung kailangan natin, class. So, mag-erase lang ako, no? Okay, so, tuloy natin, class. So, after natin makuha, class, kung ano yung total net load, pwede na natin kunin, class, kung ano yung total current. Okay? So, yung total current natin, class. So, ganyan. So, current. Di ba? Current, class, ampere. So, kukunin lang natin, class, yung ang formula natin dyan, class, is yung Total net load. Full over class yung uh, voltage. Supply voltage. Okay. So, mangyari dito class, meron tayo ng 
0.69 volt ampere over class yung 230, di ba? Volts yung gamit natin. So, meron tayo class na total current. 19969 by 230. Okay. So, equal yan kasi sa 86. Ito na yung total current. Ito na yung gagamitin natin kasi na basis. 2, 2 ampere. So, yan na yung basis natin, class, para dun sa table. So, kung titignan natin, class, di ba, kala natin buksan yung table. Yan. So, ang table natin dito, class, ang gagamitin natin, ito pa rin. Yan. Okay? So, THHN pa rin tayo, class. So, THHN na magsasurvive dito, class, kung titignan natin, THHN, so, ito yun, no? nasa copper tayo. So, yan. Pasok siya dito, class. So, ano yung wire natin, class? Ang wire natin is ito. Okay? So, dito, class, therefore, use so, laging dalawa to, class, ba So, dalawang so, 22 square millimeter THHN tayo ko sa THHN uh, ano ba ito? For main feeder ito ko for main feeder okay tapos class uh, record kasi naman ng time ground okay so, meron tayong isang wire. So, again, class, di ba, sabi kanina, pag ground wire yung gamitin natin, class. Saan na may rules na? So, ba? Yan. Okay. Sabi dito, class, kailangan lang natin bumaba ng dalawang sizes. Two sizes small. Okay. Tapos, pero nag-apply pa rin, class, ha? Minimum natin is 8. Okay. So, kung titignan natin, class, so, kung 22 yun, class, tas bababa tayo ng dalawang sizes. So, 22, 1, 2, ah, sakto, minimum. Okay? So, meron tayong isang 8.0 square millimeter, class, na? Uh, dito, anong wire yung gagamitin natin? This time, class, kailangan natin mag-TW kasi nasa labas na to. Kasi kung titignan, class, ang TW, yung special sa TW, class, Yan. Ito siya sa uh, dry and wet location. Okay. Gamit na tayo yung TW class para doon sa grounding kasi ito class nasa baba na siya ng pusti. Okay. Uh, feeling ko ito rin dapat class. Hindi siya THHN. Sa dry location lang yan. Okay, nga sa conduit. Sige. Okay, na natin kung ano yun sa plano. Okay? So, yan. THHN. So, ito class, again, nag-TW tayo dito, no? For. Ito class is for grounding. Ayan. Okay? So, after nung wire class dating gawin, di ba? After mo makuha yung wire, dapat alam mo rin kung saan conduit siya papasok. So, kailangan ulit natin siya dito. Okay? So, ito class is in. So, ito class is nasa labas siya. Ang gagamitin natin dito kasi yung RSC. Yung bakal. Okay? So, unahin natin class. Kung titignan nyo, meron tayong dalawang. 22. So, hanapin natin yung 22 class. So, ito. Dalawa. So, hindi siya pwede dyan, class, kasi isa hindi siya pwede dito. So, dito dapat siya. Okay? So, ano class yung ating... Yan. Yan yung conduit natin. So, in 25mm bakal RSC. Rigid steel conduit. Okay? 
Magtitignan natin class ito isang 8. So isang 8. Either more or less class kung ano yung sa feeder, yun na rin yung sa grounding. So ito rin class in 25 mm uh, rigid steel conduit. Okay? Tapos class circuit breaker. So this time class kailangan natin kunin ko yung circuit breaker niya. So, balik tayo plus sa circuit breaker. Ito. Yan. So, titignan naman sa pinag-usapan natin ang ampere. Ito. So, ano yung circuit breaker class? So, worse dito tayo sa non-continuous. Uh, para sure. Okay. So, sa non-continuous tayo class. Tsaka ito yung net, net naman na ito eh. Okay. So non-continuous tayo class na may kaya ng 86. So non-continuous 86. So ito 99. Okay. So ang circuit, main circuit breaker natin class is ito na. So meron tayo class na 110. Uh, 8. Ito yung trip niya. Okay. So meron tayo diba 125 yung AF natin. Yung sa frame natin kanina. Tapos diba meron tayo plus kasi bahay kilo ampere interrupting circuit. Okay. Ito na plus yung ating main circuit breaker. Okay. So ito na yung final answers natin. Plus. Ito yung main circuit breaker natin. Ito yung ano natin na. So, pwede natin complete yung table test, no? Ito. So, yung table natin dito, class, kulang kasi yung sa baba natin, di ba? Yan. So, again, ang ginamit natin dito, class, is 230. Okay? Yung volts natin. Pulls natin, class, 2 pa rin. Okay? Again, class, ang 80 natin, di ba, is 110. Tapos, 1, 2, 5 tayo dito, class. 10 tayo dito. Okay? Size ng wire natin, class, diba? Dalawang 22. Tapos, THHN. Okay? Saan siya nakalagay, class? 25. Ito, class, diba? Ito. Sinasummarize lang natin. This time, class, RSC tayo. Okay? So, titignan nyo, class. Meron na tayo ng table. Lagyan na natin yung table class. Pwede na natin ilagay sa... Uh, pag nakompleto na kasi natin yung class, so meron na tayo nung main. Ito yun na yung main feeder. Ang kailangan lang naman natin dito class para sa table is ito. So ano yung circuit breaker ng main feeder natin? Ano yung wire niya? Okay? Tapos ano class yung circuit breaker per circuit? Okay? So titignan nyo class. Ayan. Ayan. Yeah, parehas naman sila. Okay? So, pag ito yung ano natin, class. Ito yung electrical load schedule natin, class. Ganito na yung may ng panel board. Again, class, yung main circuit breaker natin, 110. So, ito na yung service entrance natin, no? Dalawang 22. Tapos, ito na yung mga ano natin. So, lagi lang tayong maglagay class ng spare. At least dalawa. Okay? So, that's it, class. So, dahil nag-stay kayo, ito ako kayo, class, kung paano man naliligaw. Paano mo sasabihin na liligaw ka? Okay? So, ganyan lang, class. High crush ka. Tapos, magugulat na lang siya, class. Sabi mo siya ng I'm lost. Tapos wala siyang pakialam sa'yo. Tapos tagalogin mo, class. Ligaw ako. <laughs> Ay! So, again, class. This ends our discussion for plate number 6. Okay? Yung 7, class, may exhale na lang naman yun. Or let's go, ano lang, class, yung nakuha nyo dito sa 6. Yun rin lang yung ilalagay nyo sa 7. Okay?
kailangan nang mag-illustrate, mag-growing. So again, class, thank you for staying. See you at the next video. Bye, -er.